Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео мы будем менять литую подошву на кожаных ботинках. Это тактические ботинки английского производства фирмы Galliant. Довольно хорошие ботинки, но немного поносив, я увидел, что подошва начала буквально отпадать кусками. Это связано или с длительным воздействием солнца, или от того, что она долго лежала и потеряла свои свойства, а может быть где-то была большая температура. На подошве написано антистатическая по-английски. Здесь впереди шита металлическая пластина. Поэтому хорошо спасает ногу от падения тяжелых предметов. Но подошва ее проблема. Мы берем куски и они прям отпадают. С виду довольно надежно, а на самом деле непрактично. В ремонте такой обуви самое проблематичное найти точно такую подошву. Я ее нашел, она подходящего размера, не летая, поэтому будем ее менять своими руками. Здесь вынимаем стельку для начала. На ней надпись есть Голиат. Хорошая обувь, почти не ношенная. И даже стелька еще не протерлась. В таком ремонте самое проблематичное это снять старую подошву, потому что местами она сыпется, а местами не таешь зубами. Одну подошву я уже снял, она очень тяжело отходила, я пытался феном строительным греть, она начинает плавиться, но все равно плохо отдирается, поэтому местами она сидит мертво. Для снятия такой подошвы хорошо поможет обычный рашпиль по металлу с крупным зерном. В отличие от обычной подошвы, летая Делается совсем другим способом. Вверх обуви помещается в специальную форму. И в нее заливается химический реагент, который при застывании превращается в такую пенистую резину. Вот видно, какой она имеет консистенцию. А также для облегчения работы я воспользуюсь набором шарошек по дереву и металлу. Они намного облегчают работу. Одну подошву я уже снял. Здесь идет кожаная стелька, а также впереди из картона плотного сделан носок. Вклеена металлическая пластина. Единственное, будет прошивать проблематично. Придется здесь сверлить дырочки в этой пластине. Здесь видно, что идет шов, который соединяет кожу боковую и стелечную. Новая подошва у меня самая обычная. Единственное, здесь написано 45 размер, а на оригинальной обуви стоит размер 46. Возможно, по разным стандартам. Здесь есть такие кубики, квадратики. Если вы имеете тяжелый вес, то их можно заполнить каким-нибудь герметиком или силиконом, а также термоклеем. Работа по снятию старой подошвы немного трудоемкая и грязная, поэтому запаситесь терпением и газеты, чтобы не падала грязь по квартире. В этой работе также могут понадобиться обычные обценьки или плоскогубцы для снятия кусочков припекшейся резины. Я начну отрывать старую подошву с пятки, потому что здесь она наиболее потрескалась. После того, как мы сняли основную часть подошвы, берем рашпиль по металлу и начинаем снимать оставшуюся резину с подошвы. У рашпиля плюс в том, что у него крупные зубья, и они хорошо отрывают кусочки резины от подошвы. Если брать обычный напильник, то он быстро забьется резиной и будет скользить по ней, не снимая кусочков. 
после того, как основная часть старой подошвы снята, можно взять обычный растворитель, тряпочку и стереть резину, которая осталась по краю кожи. Обильно смачиваем тряпочку. Начинаем оттирать. Вот видно, здесь еще остались остатки старой подошвы. Сильно трем. И вот уже кожа сверху. Резиновый слой снят. Это самый безболезненный метод снятия подошвы, потому что здесь могут быть царапины, если вы будете работать напильником или рашпилем. А также обезжирим нижнюю часть подошвы и снимем тоненький слой резины, который на ней остался. Здесь видна кожа, довольно рыхлая и должна хорошо клеиться. Подошва имеет внутри гладкую глянцевую поверхность, необходимо сделать ее шероховатой. Для этого можно использовать либо наждачную бумагу, крупнозернистую, или же насадку, шарошку по дереву или по металлу. Я буду использовать шарошку по дереву овальной формы. Шарошкой или наждачной бумагой необходимо пройти все поверхности внутренней части подошвы, которые будут соприкасаться с кожей верха обуви. Внутренняя поверхность подошвы после этой процедуры стала шероховатой и к ней очень хорошо будет прилипать клей. После этого необходимо хорошо ее обезжирить также ацетоном или растворителем. Дальше для приклеивания подошвы обуви нам понадобится клей Дисмокол. Можно брать обычный в тюбиках или же на разлив. Это будет намного дешевле. А также понадобится небольшая кисточка для нанесения клея. На первом этапе клей я нанесу на нижнюю часть обуви, а бортики пока трогать не буду. Это будет уже вторым этапом. И также покрою нижнюю часть клеем, боковые пока трогать не буду. Теперь необходимо оставить ее на 15 минут для высыхания первого слоя. А пока я буду мазать низ верха обуви. Через 15 минут после высыхания первого слоя, когда уже пальцем клей не будет браться, необходимо нанести второй слой. После этого подождем еще 15 минут до полного высыхания клея и начнем его активировать с помощью строительного фена. Греем на первой мощности для того, чтобы не перегреть резину и клей. Греть необходимо сразу обе поверхности. И ставим на место подошву. Теперь нам необходимо приклеить кант подошвы к верху обуви. Для этого нам понадобится пачка саморезов по дереву или металлу. 
клей, кисточка и термофен. Также возможно использование обычной электрической или газовой печки. Начинаем с центра обуви. Промазываем кисточкой подошву и контактную часть верха обуви. Промазав один участок, устанавливаем сюда шурупчики, для того, чтобы эти две части не соприкасались до полного высыхания. И таким образом промазываем по всему периметру подошвы. Теперь необходимо нагреть обе склеиваемые поверхности до температуры 75-85 градусов с помощью фена или другого нагревательного прибора. Вынимаем шурупы на этом участке и плотно все прижимаем строго по линии приклеивания. Можно придавить чем-то твердым, валиком или плоскогубцами. Ждем полного остывания до комнатной температуры. И вот наконец ботинки просохли и можно приступить к прошивке подошвы. Для прошивки подошвы нам понадобится овощенная нить. Ее можно купить или сделать своими руками. А то как ее сделать я рассказывал в одном из своих прошлых видео. Также понадобится шило крючок и обычный нож. На этой подошве есть такая полоса, по которой мы будем прошивать обувь. Если же полосы нет, то придется начертить полосу мелом, для того, чтобы не ошибиться при прошивке. Затем катушку с нитками опускаем внутрь обуви. Начиная от пятки с внутренней части, шилом прокалываем насквозь подошву и кожу обуви. Захватываем нить. И вытягиваем ее наружу. Делаем все аккуратно, чтобы не повредить крючок. Вот нитка уже снаружи. Теперь необходимо достать ее к один край. И провести замер необходимого количества нити. Обводим эту нить по периметру подошвы один оборот и еще половину. Этого хватит для того, чтобы прошить подошву. Шаг прошивки в моем случае будет примерно 1 см. Этого вполне хватит для хорошего крепления подошвы. Теперь прокалываем через сантиметр шилом, крючком опять подошву и кожу. Захватываем изнутри нить крючком. Поддержим, чтобы она не выскочила. Пальцем придерживаем и выводим внутреннюю нить наружу. Как только выйдет нить наружу, вытягиваем ее, продеваем сквозь нее наружную нить через петлю и хорошо затягиваем снутри и снаружи этот узелок.
Для того, чтобы не поломать крючок при прокалывании кожи и подошвы, необходимо вставлять его не перпендикулярно, а немножечко под углом, чтобы он плавно заходил в кожу и не поломался. Немного поворачиваем для облегчения прокалывания. При прошивке носка подошвы нам понадобится сверло, потому что ботинки у нас статические, впереди зашита металлическая пластина, и ее обычным шилом не проколешь. Просверлил маленькое отверстие, продеваем туда нитку и делаем все как раньше. Сверло я беру небольшое, диаметром 0,8 мм. И вот, прошивка подошвы подошла к концу. Теперь осталось только правильно завершить шов, чтобы он не распускался. Для этого я оставил два последних стежка. На них будут сделаны узелочки. Достаем внутреннюю петлю наружу. И завязываем узелок между наружной и внутренней ниткой как можно ближе к подошве. Обычным двойным узлом. И затягиваем эту петлю обратно вовнутрь. Также делаем еще один стежок. И также делаем один узелочек на нитке, которая в петле не тянется. Можно ближе к подошве. И затягиваем петлю вовнутрь. Теперь осталось только аккуратно отрезать эту ниточку. И при желании слегка прижечь спичкой или зажигалкой. И отрезаем внутреннюю нитку тоже под самый узелок. Осталось только вытереть растворителем лишний клей, который выступил по периметру подошвы. Поставить на место стельку внутреннюю. И заштуровать шнурки. Стелька на ботинках почти как новая и замена не требует. Поэтому в таком виде вставляем ее в обувь. Для лучшей гидроизоляции шва подошвы я его обработаю обувным кремом с использованием старой обувной щетки. Таким образом мне удалось заменить потресканную литую подошву на английских токийских ботинках фирмы Голиас. Единственная проблема в замене подошвы Стала стальная ставка, которая стоит на носке этих ботинок. Я сломал два сверла, пока насверлил отверстие для продевания нитки. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотри видео о том, как своими руками заменить литую подошву на ботинках. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока.